Okay, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Okay. Um, untuk memberkati kita punya kelas, kita mulakan dengan umur kita Al-Fatihah. Okay, so um, untuk minggu ni kita sambung kita punya seksi lecture. Um, kita akan belajar about chapter 7, Latch and Flip Flop. Okay, saya so share screen. By the way, semua orang dah tengok maka test ke? Nah. Okay. Right. okay, so uh, we learn about chapter 7, latch and flip flop. So last week we learn uh, chapter 6, uh, chord converter, circuits. Okay, um, so um, why chapter 7 is important? Because uh, latch and flip-flop is the building block for memory. So macam mana dalam digital system, macam mana um, dalam uh, elektronik tu dia ada capability untuk simpan data. Okay, so contoh data tu uh, perkataan lah, contoh perkataan dalam ASCII code. So contoh, kalau you guys tak pernah tahu ASCII code, Okay, so mostly dalam komputer, cara dia represent karakter tu, dia menggunakan ASCII code. So contoh, okay, contohlah kita nak represent um, huruf E. So sebenarnya dalam ASCII code, dia adalah 65 uh, hexa. So dalam hexa tu sebenarnya kita uh, dalam binary, so kita dapat berapa tu? Uh, 0, 1, 0, 1 Lepas tu 1 Sorry, 0 1, 0, 1 uh, Kan? Eh, 1, 0, 1 Sorry, 0, 1, 1, 0 So, 0, 1, 0, 1 uh, Kan? Tu untuk E So, contoh kalau kita nak simpan dalam RAM So, macam mana dia boleh simpan? So, sebenarnya dalam RAM tu Dia ada latch dengan flip-flop So, itulah capability Yang penting dia. So, sekarang ni komputer dia bukan hanya input output, so sekarang ni dia boleh input, dia boleh simpan dan dia boleh output kan, okay dia penting, okay, so we will learn about sequential circuit and um, set reset, SR latch and flip flop, data latch and flip flop, JK flip flop okay, at the end of the chapter, students should be able to differentiate between combination and sequential circuit Distinguish between latch and flip-flop. Describe the operation of set, reset, latch. Set, reset tu dia punya short form punya SR. Okay, set, reset, latch. Flip-flop, data, latch, flip-flop and JK flip-flop. Okay, draw the timing diagram for each flip-flop and explain the usage, uh, usage of D flip-flop in simple calculator application. Okay, so um, sebelum ni, the, uh, the, so dalam logic circuit, we have two categories of logic circuit. So first we have combinational logic circuit and sequential logic circuit. So sebelum ni kita belajar about combinational logic circuit. So apa tu? So sebenarnya combinational logic circuit ni is a type of uh, digital logic which implement by boolean circuit where the output is pure function of the present input. So sebenarnya contoh kalau kita nak pakai output, dia bergantung kepada dia punya input. Kan? So, uh, contoh kita masukkan dia 10101 contoh. So, bergantung kepada dia punya log gigit kat dalam ni. So, dapatlah apa output dia. Contoh kita keluarkan dia 111 contoh kan. Macam dalam kita buat port conversion ke. Atau macam kita buat uh, sebelum ni lah kita try nak buat macam vending machine. Okay. So, uh, conventional logic circuit. Okay. And now, we learn about sequential logic circuit. So, dia ada introduce a, another concept which the output depends not only on the present input but also the history of the input. 
So maksudnya sekarang ni dia punya output tu uh, boleh dipengaruhi oleh input dan juga dia punya previous um, input. Uh, so maksudnya dia boleh apa? Dia dah boleh buat ada memory. Okay, so itulah sequential logic circuit. Okay. Okay, so for making a data storage, um, two memory ele uh, elements has been used as data storage, each uh, latch and flip flop. So uh, kita akan belajar lah apa beza dia. So kita first kita ada latch dan kita ada flip flop. Okay, so latch dia ada two types, dia ada SR set reset latch dan D latch. Okay, so untuk flip flop kita ada SR flip flop, set reset flip flop, D flip flop dan juga kita ada JK flip flop. Okay, so apa beza dia? Apa beza latch dengan flip flop? Maksudnya simple je. Kalau dekat flip flop ni dia ada uh, clock. Maksudnya dia ada uh, clocking source. Maksudnya dia boleh masukkan clock source so dia tahu bila nak start dia punya um, apa ni? Bila dia nak start dia punya sequence tu. Okay, so dia ada clock source. Okay, so first we learn about latch. So the first one is about SR latch, set reset latch. Okay, so kita ada dua input. So tu pasal nama SR tu, dia ada dua input lah. So dia ada uh, set S dengan reset sebagai dia punya input. Okay, so ni SR punya circuit dan ini output dia. So output dia dia ada Q dan Q bar. Okay, okay so contoh um, kalau S ni 0 dan R ni 0 so output dia adalah Q maksudnya dia hold so contoh um, Q tu um, dia punya nilai dia punya nilai sekarang tu contoh dia, dia punya nilai tu adalah 0 so kalau S dengan R tu 0 so dia, uh, Q tu akan jadi 0 dan kalau contoh Q tu dia 1 kalau S dengan R tu kosong so Q tu adalah 1 Faham tak? So maksudnya dia simpan lah dia tak Maksudnya dia simpan benda tu Dia tak tukar value of Q Okay Oh by the way kalau ada yang tak faham please stop me Kalau saya nak uh, mungkin nak I want me to explain more clearer Okay So next is SR apa Contoh 0 1 So the set input is 0 And R is 1 So maksudnya reset to 1 So Q ni akan jadi 0 So tak kisahlah apa um, pre, uh, previous value of Q So contoh kalau dia 1 dia akan jadi 0 Kalau dia, dia 0 pun dia akan jadi 0 Pasal dia reset Dia akan 0 kan uh, Apa ni uh, value of Q tu Okay so kalau SR tu 1 0 so set Maksudnya S ni set 1 So Q tu akan jadi 1 Pasal dia set value dia Okay Dan kalau S dengan R Uh, 2, 2, 1 dia akan jadi invalid So sebenarnya dalam SR dia tak ada Mode ni, so dia invalid lah Okay So kalau kita tengok dekat dia punya Timing diagram ni Okay, so kalau kita tengok kat sini Tengok paling kiri sekali Okay, tengok kat mouse saja ni So S kalau dia uh, Bawah tu mendata, so maksudnya dia adalah Zero Okay, so R tu Zero Q ni zero Okay, contoh kita tengok the first, uh, dia punya first timing ni lah. Okay, tengok dekat dia punya mula-mula ni. Okay, so S0, R1. So, kalau S, uh, S0, R1 maksudnya apa? Operation dia. Kalau kita tengok kat sini, dia adalah reset operation. So, dia reset. So, tak kisah macam mana, Q tu akan jadi 0. So, nampak? Value of Q, 0. So, kita tengok the next timing, tengok dia mula-mula ni. So, S0. R adalah 1 So apa? Sama, reset So Q akan jadi 0 So kalau kita tengok, tengok kat sini Okay So S adalah 1 R adalah 0 Okay So ni operation apa? Ni operation set So Q akan menjadi 1 Nampak dia set Okay so dan seterusnya lah So itulah SR latch Nampak dia tak ada timing ini adalah latch pasal dia tak ada clock source. Okay, next. Next we have SR flip flop. Okay, now nampak tak latch. So now we have SR tapi flip flop. So flip flop dia ada clocking. 
Dia ada clock source. So maksudnya clocking tu. Okay. So clocking tu. So dekat sini atas dia ada clock. So maksudnya dia, um, dia boleh ada apa ni lah. Synchronization lah. So dia tahulah dekat mana nak start. Maksudnya contoh. Dia, dia macam ni kan. Nampak? Dalam satu line ni ada kosong ada satu. Mana kita kira? Kita kira yang ni dekat satu ni. Kosong. Okay. So SR sama je. Um, itu je beza sebenarnya. Latch dengan flip flop. Sama je dia punya. Zero zero dia hold. Zero one dia akan reset. One one uh, set. Kalau one one dia invalid. Okay. Tapi dia ada clock source. Tu je beza dia. Contoh kalau kita tengok. Okay kita tengok uh, dia punya first. So satu timing clock sama dengan satu nanosecond contoh. Ataupun nano millisecond. So kalau S zero. R zero. So ini adalah whole operation. So kita tengok yang kedua ni. Ni tak payah kira eh. Pasal kita tengok dekat clock source ni. So kat sini S1 R0 So kita ada 1 0 So set operation Okay so Q akan jadi 1 nampak So kita tengok next ni 0 So kita tengok kat 3 ni So S0 So R0 So this is set of uh, whole operation So kita sebelum ni 1 kan Q So dia akan 1 lah dia whole value 1 tu Betul lah memory dia simpan Okay So kalau uh, S20, so R1, so ni adalah reset operation. So Q ni sebelum ni adalah 0, dia akan jadi, eh sorry, uh, sebelum ni Q adalah 1, Q akan jadi 0. Okay, pasal dia reset operation. So itulah timing diagram dia. Okay. Sir. Yep. Mm -hmm. uh, maksudnya beza SR flip flop dengan SR lash. Latch ni dia punya clock source je lah Ah betul, clock source ah. Yang garis lurus tu Ah garis lurus ah, ni, yang, ni, yang ni, yang ada ni. clock ah, ah, Ni ni clock yang, ah. yang dia dah bahagi tu lah ah, Dia macam ni, dia, dia selalunya dalam elektronik Dia ada problem synchronization tau um, Pasal kadang-kadang um, Dia punya Dia punya ni ada kadang-kadang problem tak sekata Contoh lah, macam macam mana cakap Perasan tak? Kalau dia tak ada timing ha, Nampak? Ni dia punya ni kecil Mungkin dia dekat sini 2 millisecond Lepas tu kat sini mungkin 3 millisecond lama sikit Lepas tu jadi 2 millisecond nampak tak? Dia punya ni besar kecil, besar kecil nampak? Hmm. Pasal dia tak synchronize Macam mana lah? Memang itu masalah elektronik lah ha, Elektronik tu pasal apa macam mana? Dalam, dalam elektrik tu sendiri Dia punya frekuensi tu tak sama So um, Untuk flip flop sebenarnya nak Solvekan problem synchronization tu Dia ada clocking lah So bila clock tu satu macam ni ah, Dia kira kat, dekat, dekat, dekat belah sini je So ni sebenarnya nak selesaikan masalah Synchronization sebenarnya Oh maksudnya ah, ni... ah, 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 Apa maksudnya apa? Maksudnya dia akan sama lah Dia punya timing ah. antara tu ah, ah, Betul ah. Tapi sebenarnya macam ni oh. Kalau kita buat uh, sebenarnya untuk kita punya scope Scope untuk kelas kita ni bila kita nak buat test ke apa uh, Sebenarnya cerita kalau uh, kita tengok kan um, Contoh kita tengok dalam satu um, Guard ni apa Bukan guard lah apa maksudnya. Dalam satu sequence ni Nampak tak kat sini S ada 0 ada 1 Mana kita nak kira? 0 ke 1? Kita kira 0 Bukan 1 eh, 0 lah Haa kita tengok yang dekat clocking dia ni Ha, oh maksudnya atas tu dia akan bagi clocking lah Ah clocking so kita start Kalau flip flop Haa ah, flip flop kat sini ah. kita, kita tengok dia boleh depan Ni sama lah kita tengok yang depan Kalau dia bagi latch maksudnya kita refer yang latch je lah Tak payah tengok clocking dia Ah latch ni memang tak ada clocking Ah ok 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 Thank you sir Alright Ok Terima kasih kerana um, uh, bertanya So kalau ada tanya soalan lagi Uh, please tanya eh kot uh, apa ada kurang kefahaman eh Okay next we have data latch So pasal di, dia adalah kategori of latch so nampak dia tak ada clocking right? So data latch so data latch macam mana So dia ada E dengan D sebagai dia punya input Kalau uh, senang cerita 
dia kalau uh, macam nak cakap eh kalau D ni dia jadi um, sorry kalau dia E ni satu dia akan copy value of D so senang cerita so okey contoh kalau 0 0 dia akan uh, hold apa saja value Q ni dia akan ada Q balik dia hold so kalau 0 1 dia akan hold pasal E ni uh, apa ni E ni 0 tapi contoh kalau E ni 1 Contoh kalau D tu 0 dia akan copy so Q akan jadi 0 kalau E ni 1 juga so uh, D ni 1 dia akan copy value of D. So macam tu lah so kalau kita tengok dekat dia punya timing ni. Okay timing diagram so kalau kita, kat sini kita ada um, okay E ni 0. Okay D ni ada 0. Kita tak, kita tak tengok sini ya kita tengok dia punya depan ni. Okay so kalau E 0 D 0 maksudnya apa? Kita hold. Okay, kita hold so Q tu 0 okay. so, Contoh kita tengok first E1 right? E1 D adalah 1 So Kita akan copy D punya value So D adalah 1 So Q akan dapat 1 Nampak? Kita copy je So kita tengok nombor 2 So E1 So E jadi 1 So D 0 So dia akan copy value D tu So 0 so Q akan da, da, jadi 0. Okay, so kalau tengok ni E. Ha, nampak tak? Kalau um, kalau dia tak ada clocking, dia ada macam masalah nampak? Dalam tiba kat sini ada satu je. So dekat dalam ni ada, nampak ada, ada satu atau ada kosong. Kita ambil mana? Kita ambil yang depan ni. Okay. So E satu. D pun satu. So dia akan copy value of D. So Q akan dapat satu. Nampak? Okay, so senang cerita kalau E tu satu dia akan copy je D punya tu. Tu senang cerita lah tu data latch. Okay. Right, next flip flop. So pasal dia flip flop dia ada clock source. Tu je nampak flip flop dia ada clock source. Okay, so um, senang je. So kalau uh, apa ni D kosong. Okay, so hold. So kalau D1 dia akan reset. Okay. Okay so contoh kalau D adalah um, kosong. Q adalah kosong. Kalau D1 dia akan reset. Maksudnya apa? Um, D sebelum ni kosong kan? Sebelum ni kosong dia akan jadi 1. Okay so contoh D adalah kosong. So dia akan hold. Okay. So dia akan jadi kosong. Okay, tengok table ni. Okay, ni, ni very simple lah. So D kosong, Q kosong, D satu, Q satu. So um, Menggunakan D flip flop, kita boleh buat simple calculator. Okay, so contoh kita belajar encoder dengan decoder sebelum ni. Okay, so dekat sini kita ada uh, berapa banyak input ni? Eh? Kita ada 8 input. Eh sorry, 8 pula. Kita ada 10 input. Okay, untuk decimal tu. So ni dia pakai 10 to apa ni? 10 to 4. Okay, 10 to 4 encoder. So bila orang, contohlah orang nak represent nombor 3 kan. So, tekan 3. So, dia akan jadi berapa kat sini? 0, 0. 0, 0, 1, 1. So, dia akan register kat sini. So, dekat sini ada 4 bit adder. So, decoder. Ni. Uh, siapa ni? Uh, 7 segment display. 10, 3. Okay. So, kita yang kita ni kat sini. Register ni. So, macam mana dia buat? So, dia pakai uh, D flip flop punya circuit. Okay, so kat sini ada D flip flop. Okay. Ni cara dia simpan lah. So macam sini, lepas tu dia tambah. Nampak, kenapa, kenapa ada 4 pasal kita pakai 4 bit. Maksudnya daripada 10 to 4 bit kan. So ni step satu ni dia akan simpan lah. Faham tak? So kalau kita tengok sebelum ni. D flip flop kan, D flip flop. So D flip flop. So dia apa ni? Kosong. Kosong lah. D satu, satu. Ha. Okay. 
So kalau kita di, uh, dekat sini contoh kan orang tekan uh, contoh 8 so 8 which is 1000. So macam mana? So contoh nak tambah kan. So kat sini 100 tambah dengan berapa? 3 contoh. So 1000 simpan value tu tambah dengan uh, so uh, dia nak tambah dengan 3. So 0011. Okey. So dia buat add dengan subtract dah. Ha ini yang kita belajar sebelum ni dekat apa arithmetic circuit tu kan okey so nanti dia ada uh, decoder balik sini untuk dia display kat segment segment display okey okey so next uh, we will talk about jk flip flop okey jk flip flop ni uh, favorite lah masuk dalam test pasal dia a uh, macam nak cakap dia sebelum ni kita dah belajar uh, sr flip flop kan dia lebih kurang sama dengan sr flip flop sebenarnya okey tetapi dia ada tambahan. Sebelum ni kalau kita guna SR, tak kisahlah SR latch ke atau SR flip flop. Kalau S dengan R tu satu, dia akan jadi invalid kan. Tapi dalam JK tak ada. Kalau J tu satu, K tu satu, dia akan toggle. Maksudnya dia akan invert kan. So contoh, kalau Q masa tu adalah satu, dia akan jadi kosong. Kalau Q sebelum tu zero, dia akan jadi satu. Okay contoh eh, kita buat. Okay pasal dia flip flop, dia ada clock source. Okay, so kita tengok dekat uh, timing yang pertama ni. So kalau J0, okay, J0, K0, so this is whole operation. So tak ada perlu. Okay, kita tengok kedua. J1, 1, so K is 0. So 1, 0, so jadi apa? The, this is, is set operation. So Q will be 1. So next, J is 0. K is 0. So this is whole. So sebelum ni uh, Q is 1. So dia akan kekalkan 1. Maintain become 1. So next J is 0. So K is 1. So this is reset. So uh, before this Q is 0. So dia akan jadi 1. Eh, sorry. Q is 1. Dia akan jadi 0. Reset lah kan. 1 dia akan jadi 0. Okay. So next J is 1, K is 1, so this is supposed to be invalid. Tapi dia toggle, so sebenarnya dia jadi toggle. So kalau kita tengok sebelum ni, reset uh, apa Q adalah 0, so toggle dia akan jadi 1 lah. Kalau dekat sini, sorry, uh, Q 0, so dia akan jadi 1. Kalau contoh lah dekat sini, Q adalah uh, 1, dia akan jadi 0. So dia terbalikkan je apa value Q yang sebelum ni. Itulah masuk toggle. So tengok kita buat lagi. Ni dia toggle lagi. So sebelum ni Q adalah 1. So bila toggle dia akan jadi 0. So itulah JK flip flop. Okay. So far any question? Kita akan try buat exercise sikit. Apa ni? Okay. Okay. So okay kita buat uh, exercise. Oh, before that, uh, before that, um, saya paste kan attendance dekat chat box untuk you guys isi kat attendance. Okay, saya letak dekat uh, chat box eh. Okay, kita buat um, exercise untuk flip flop. So exercise one, assume that Q is zero initially. So initially Q ni zero lah, value dia. Okay, so tak kira lah S ni satu ke arah, tapi yang penting Q ni zero. Okay, so determine the uh, Q waveform for the SR latch. Okay, so macam mana kita nak buat? Boleh try buat dulu tak? Saya bagi 10 minit, try buat 1, 2, 3. Okay, nanti kita bincang. Alright. Okay, saya bagi 10 minit.
Thank 
Hello. Uh, uh, semua ada soalan ke? Uh, sebenarnya soalan tu ada dekat island. Okay, um. Hello. Okay, so kita try buat nombor satu. Okay, try buat. Okay, uh, semua nampak ke bot ni ke dia silau? Nampak tak? Silau sikit. Silau sikit eh? Sekejap eh. Silau lagi Okay lagi lah Boleh lah Alright So Kita buat apa ni One Okay So uh, dia nak Waveform untuk um, Q Untuk SR latch Set reset latch Okay ini untuk SR latch. So latch dia tak ada clock source. Okay. So kita ada S. Kita ada R. Kita ada Q. B0. Ini Q. So dia ada berapa tu? Satu, dua. Satu. Okay. Kita redraw um R dulu lah. Eh S dulu. Zero, zero, zero. Zero. Okay, kita figure out dia punya waveform untuk Q Alright Okay, so uh, kalau kita tengok yang first ni Kalau S0, R0, so maksudnya apa? Operation apa? Full Macam mana? Full, ah, full kan? So kalau Q sebelum, sebelum ni 0, so dia adalah Zero. So ni adalah whole operation. So, next R1. So S0. So apa operation ni? Reset. Reset. Betul. So sebelum ni Q adalah zero. So dia adalah zero. So this is reset. So S0, R0 ni adalah whole. Okay. So S1, R0, this is set operation. So Q super di 0, dia akan jadi 
one. Hmm. Let's say. Hmm. Yang tu lah. Okay, simple je. Tengok next. Kita buat SR eh. Buat SR ke blog. Ha, sir. Uh, nak tanya, saya kurang faham. Yang Q tu, dia hmm. nak tengok dia punya Q tu refer pada mana kalau dia punya output tu Q? Uh, contoh eh, Q ni kan start zero. Dia start zero. Huh? So, S, R. So, kalau contoh uh, S ni zero. Kan? S ni zero. Huh? So, R ni zero. So, the whole. So, Q kan sebelum ni zero. Nampak tak? Dia tulis kat situ. Uh, kalau dekat dekat uh, nota tu tulis assume that Q equals to zero initially. So, zero, uh, sebelum ni Q ni zero. So, kalau um, the whole operation so sebelum ni zero. So, dia akan jadi zero juga lah. Faham tak? Zero zero tu. Zero zero. Zero zero ah. kan uh, output dia Q. So Q tu dia refer pada apa? Q ni dia punya output. Uh, kan kan kalau uh, S kosong, R kosong, mm -hmm. dia punya output Q kan? Bukan kosong atas satu. So Q tu kita nak nak ambil kosong satu tu kita nak tengok macam mana? Uh, sebelum contoh kan S ni 0, R ni 0 So this is whole operation So dia akan tengok value Q yang sebelum ni Q sebelum ni adalah 0 Oh kat sini 0 oh. kan? 0 ha. So dia akan Oh dia tengok yang sebelum lah Ah sebelum ah. Oh ok ok 0 kan So oh, contoh okay. kat sini Preset So dekat sini uh, reset so sebelum ni uh, zero jadi zero lah. Unless kalau kat sini satu dia akan jadi zero. So kat sini the whole so zero juga. So kalau set sebelum ni satu dia jadi uh, so sebelum ni zero dia jadi satu. Hmm. Okay boleh ya? Okay. Ha? Right. Okay nombor dua is SR flip flop. SR flip flop. So kalau flip flop, terus kita tahu, oh ok, dia ada clock source. So kat sini buat apa eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Hmm. A Q Zero initial mode Okay, kita buat sama-sama. Okay, Q, uh, initial dia adalah zero. So, sebelum ni dia zero. So, S1, so R0, ni operation apa? So, ini adalah set operation. Okay, 
Tokyo akan dapat jadi satu. Okay, so S0 R1, eh, sorry R0, so kita tengok dekat clock ni eh. Okay, so this is pole operation. So dia akan pekalkan value of Q. Okay, so next we have S0, R dia jadi 1. So this is reset operation. So Q akan jadi 0. So reset. Okay, so kita tengok kat sini. Kita tengok kat sini. So S0, R pun 1. So this is reset. So reset. So ni S0, R0. So whole operation. So S0, R0. So this is whole operation. So S1, R0. So, so this is set operation. So, set. so Q equals to 1. So um, S1. Okay. So R0. So dia adalah set operation. So set. So far, far tak? So kita ada 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Boleh tak? Boleh. Eh, boleh eh. So, uh, tak ada ke uh, JK flip-flop? Nanti uh, tak soalan JK flip-flop. Kita try buat JK flip-flop. Hmm. Tak adalah. Tak apa nanti kita buat pasti ada tu JK Fiflop. So kita try last soalan untuk kita punya ni. So tiga. Saya pandang ni eh. <coughs> Alright. Tiga, so this is for D flip-flop. So kalau ada flip-flop, dia ada clock source. So dia ada clock, dan dia ada D, dan dia ada Q. Zero dan dia punya mode. So dia berapa itu? Lapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. One, two, three. Okay, kita try to determine the punya Q. So sebelum tu, just nak refresh D flip flop ni. Dia punya operation macam mana? Operation dia. So kalau um, D equals to zero, so Q to zero. Okay, so ni adalah whole operation. So kalau D to one, Q tu akan jadi one. So very simple. 
Oh, the D211 lah. Ha, kan? Okay. So, dekat sini, kita tengok dekat, pasal dia clock source lah, kita tengok dekat clock ni. So, D1, so Q, jadilah 1. Right. So, ni adalah set operation. So, D adalah 0, so Q adalah 0. So, this is whole operation. So, dekat sini 0, so one still 0. So, whole. So, ni D1, so jadi 1, set. So, dekat ni 1, set. Whole. Whole. Ni 1. Ya, so kita ada 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Okay, so satu, kadang-kadang um, dekat dalam apa final exam ke Q, apa, dalam test, kadang-kadang dia trick. Selalunya kita assume initial ni 0 kan, tapi kadang-kadang Q tu boleh je dia assume initial dia adalah 1. So, penting eh, kita tengok apa yang dia set initial ni. Okay, so any question? So look at we and our lecture. No. No. Guys, any question? Any. Okay, tak ada eh. No. Okay, so I think that's all for today. Ah, uh, semua dah letak apa ni? Uh, attendant, semua dah, dah tulis attendant? Dah. Okey, semua yes. semua dah. Hmm, ya. Yeah. Kan tadi ada satu flip flop yang kalau D kosong dia hold tapi D satu di reset ke? Itu yang mana sir? Tu D latch. Oh, tu D latch. Ha. Ah. Oh, okay. Bukan D flip flop lah. Bukan, bukan. Ha. Ah. Okay. Oh, D latch lah. Terbalik dengan tu. Okay. So, uh, okay macam biasa nanti uh, untuk kelas hari Rabu ni kita buat tutorial lah. So, please do tutorial untuk uh, uh, lima tahun tu lah. Kita akan buat uh, Jun 2019, Disember 2018. Uh, so, seterusnya lah. Kita akan bincang eh. Buat soalan berkenaan dengan flip flop. Okay, sir. Alright. So, okay. Assalamualaikum. I see you guys this Wednesday. Alright. Alright. Thank you, sir. Uh,